the old covenant as um, the old covenant that God had with the people of Israel l'ancienne alliance que Dieu avait avec le peuple d'Israël was an agreement that made it very easy to be a hypocrite et était un, un accord qui euh, rendait facile d'être un hypocrite Uh, Herman, you're cutting out a little bit. Are, uh, are you able to hear me clearly? Uh, no, I didn't hear the, the, the last sentence. Okay. Um, I was saying that the agreement is one that makes it easy to be a hypocrite. Donc, uh, l'accord de l'ancienne la, alliance rendait facile d'être hypocrite. And that's not because the old covenant the, that's not it's not god's fault that that's how it was et, et ce n'est pas la faute de, de dieu que, ce, que cela puisse passer ainsi but i believe god allowed it that way to see who are the ones who are really honest with my agreement with them je crois que dieu a permis cela pour voir ceux qui étaient vraiment honnêtes dans cet engagement avec lui that when they see the commandments I've given them and they compare that with their own life, they're honest to admit that they are not living up to that standard. Des personnes qui pouvaient voir en regardant les commandements qui leur étaient donnés et leur propre vie, qui pouvaient être honnêtes pour admettre qu'ils ne, qu ne vivaient pas cela et qu'ils ne pouvaient pas. And that honesty is what is described in Hebrews 11 as faith from these old covenant saints. Et cette honnêteté, c'est ce qui est décrit dans Hébreu 11 comme étant la foi de, 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 de ces anciens. The same law, when given to old covenant saints, or the same God uh, interacting with those old covenant saints, resulted in faith in some of them. Et la même loi qui avait été donnée à ces saints de l'ancienne alliance a résulté en la foi pour certains d'entre eux. And what does that mean? That meant that they said, God, you are so holy and uh, I can never live up to that standard. Et qu'est-ce que cela signifie? Et qu'ils ont dit, euh, Seigneur, Dieu, tu es tellement saint et je ne peux pas vivre à ce niveau, à ce standard. But ask what you will of me and I'll give it to you and I believe it will be pleasing to you. Mais euh, demande-moi euh, ce que tu veux, je te le donnerai et je crois que cela te sera agréable. That's why men like Abel, Enoch, Abraham, etc., described in Hebrews 11, were pleasing to God. Et c'est pourquoi des personnes comme Abel, Enoch, euh, Abraham étaient des personnes agréables à Dieu. On the other hand, the Pharisees who received God's law and interacted with the same God, et de l'autre côté, les pharisiens qui ont reçu la loi de Dieu et qui ont interagi avec cette loi, they took a different route, different path. Ils ont pris un chemin différent. They decided to just pretend like they were living up to the standard of God or to try to do good in their own strength. Ils ont décidé de prétendre de, 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 de suivre et d'obéir à la loi et de vivre selon leur propre force. They were more interested in looking good on the outside than what was the true condition of their heart. Ils étaient plus intéressés à vivre de façon vraie extérieurement euh, plutôt qu'à la condition réelle euh, de leur cœur intérieur. And so they became hypo hypocrites. Et c'est ainsi. So they became hypocrites. See, with, with Abraham in his interaction with God, he wasn't trying to impress other people around him by his faith in God. Vous voyez, Abraham, dans son interaction avec Dieu, n'essayait pas euh, d'impressionner les, les autres personnes. Most of his interactions with God were in secret. La plupart de ses interactions avec Dieu étaient dans le secret. 
So even in the Old Testament, God was looking for those who were willing to be honest with him. Donc même dans l'Ancien Testament, Dieu regardait aux personnes qui étaient honnêtes à l'intérieur. And this is an easy way to think about faith. Et c'est un moyen facile de, de penser à la foi. Faith is essentially real spiritual honesty. La foi, c'est essentiellement euh, l'honnêteté spirituelle réelle. What are we being honest about when we have faith? Et sur quoi sommes-nous honnêtes lorsque nous avons la foi? God, you are so high, so holy, so far above me. That's honesty. Donc, euh, dis, dis que Dieu, tu es si haut, tu es si loin au-dessus de moi. C'est ça l'honnêteté. And I am so far from you. I am such a wretched person. That's also honesty. Et je suis si loin de toi. Je suis une personne si misérable. Ça également, c'est l'honnêteté. And no matter how much time you give me, or how much I try, I will never be able to reach your standard, Lord. Et peu importe combien de fois tu me donnes et combien de fois j'essaye, je ne pourrai jamais atteindre ce standard. So I come to you and ask you to lift me up to where you are. Donc je viens vers toi et je demande de m'élever au niveau où toi tu es. That is faith. Et ça c'est la foi. The honest people will have faith. Les personnes honnêtes auront la foi. You know, I'm, I'm so thankful we live in the new covenant age, you can say. Vous voyez, je suis tellement euh, reconnaissant que nous vivions dans l'ère de la Nouvelle Alliance. But, think about this for a moment, dear brothers and sisters. Mais pensez à ceci pendant un moment, chers frères et sœurs. If you were living in the old covenant with all those laws, si vous viviez dans l'ancienne alliance avec toutes ces lois, if you didn't have the revelation that Jesus brought us of God as a loving father, et si vous n'aviez pas la révélation que Jésus nous a apportée, que Dieu était un Père d'amour, si vous n'aviez pas la bonne nouvelle de la victoire sur le péché à cause de, de la puissance de, de, de salut de Jésus, auriez-vous toujours la foi See, faith is something that's not related to the old covenant or the new covenant. Vous voyez, la foi, c'est pas quelque chose qui est lié à l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance. And I, I've, I've asked myself this question. Et je me suis posé moi-même cette question. I've, I've even asked myself this question. Et, et je me suis même posé cette question. That if I was living in the old covenant, would I have faith like all, all, all these men had? Et si j'avais vécu dans l'ancienne alliance, est-ce que j'aurais eu la foi que tous ces hommes-là ont eu? If not, then I probably won't have faith even in the new covenant. Et si c'est pas le cas, c'est que je, je, je n'ai probablement pas la, la foi même dans cette nouvelle alliance. And that faith comes essentially by being honest about my condition. Et cette foi vient essentiellement du fait d'être honnête au sujet de ma, de, de ma condition. So, this, I want you to look at, with me here in Isaiah 29, begin reading in verse 8. Donc, je voudrais que vous, vous regardiez ici avec moi dans Isaïe 29, en, en commençant à lire au verset 8. Look at the condition of this person that is described here. Uh, regardez l'état de la personne qui est décrite ici. It says, it will be as when a hungry man dreams, and behold, he is eating. But when he awakens, his hunger is not satisfied. Or as when a thirsty man dreams, and behold, he is drinking. But when he awakens, behold, he is faint, and his thirst is not quenched. Thus, the multitude of all the nations will be who wage war against Mount Zion. Il est dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Be delayed and wait. Blind yourselves and be blind. They become drunk, but not with wine. They stagger, but not with strong drink. 
Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. For the Lord has poured over you a spirit of deep sleep. He has shut your eyes, the prophets, and he has covered your heads, the seers. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Verse 11. The entire vision will be to you like the words of a sealed book, which when they give it to the one who is literate, saying, please read this, he will say, I cannot, for it is sealed. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté. » Then the book will be given to the one who is illiterate, saying « Please read this » and he will say « I cannot read. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Then the Lord said « Because this people draw near with their words » and honor me with their lip service, but they remove their hearts far from me, and their reverence for me consists of tradition learned by rote. Le Seigneur dit, Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Therefore, behold, I will once again deal marvelously with this people, wondrously marvelously. And the wisdom of their wise men will perish, and the discernment of their discerning men will be concealed. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. And as I was reading these verses some time ago, I, I remembered times in my life where this was a description of my life. Et donc, quand je lisais ces versets il y a un certain temps, je me suis rappelé des moments dans ma vie où cette description correspondait à ma vie. Times when I would hear a message about victory or a message about being more Christ-like. Des moments où j'aurais pu, où j'entendais des messages sur la victoire ou le fait d'être plus conforme à Christ. And, and I would almost, I would walk away almost thinking, yes, it's going to happen this time. Et je, 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 je partais en me disant, cela va m'arriver cette fois-ci. But it was just a dream. Mais c'était juste un rêve. In my dream, I was actually overcoming, like this person who in his dream, he's actually eating. Et dans mon rêve, j'étais vainqueur, comme cette personne qui arrivait et qu'elle mangeait. See, the difference between that, where... I'm dreaming that I'm eating and drinking versus actually eating and drinking. Donc la différence entre rêver que je mange et que je, ou que je bois par rapport au fait que je mange ou je bois réellement is that in the dream it can almost seem like a reality that I'm actually tasting the food and actually drinking the water. C'est que dans le rêve ça, ça semble être la réalité et que je suis vraiment en train de boire de l'eau ou de goûter le, le fruit. But once, I wake, but once I wake up in the morning, my belly is still empty. Mais quand je me réveille le matin, mon ventre est toujours vide. And I started to realize that the real test of my Christian life. Et j'ai commencé à réaliser que le test réel de ma vie chrétienne. is not the feelings I get when I listen to a good message or at certain times. Ce n'est pas les sentiments que j'obtiens je, 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 après avoir écouté un, un message ou après un certain temps. Is the life of Christ really there in my belly? Mais c'est, est-ce que la vie réelle de Christ est vraiment dans mon ventre? that if we come, those who are thirsty like this in John 7, we can look at that, John 7. Donc on peut aller dans Jean 7 pour voir ceux qui ont vraiment soif. So 
So if you're in a place where you find that there's different aspects of Christ-likeness that are just a dream, that you're longing for it, but it's not really there, donc, si vous cherchez un endroit où on voit des personnes qui ont vraiment euh, soif de Christ, mais ce n'est qu'un rêve, mais ce n'est pas physiquement là. Peut-être peut que c'est dans votre relation entre vous, mari et femme. Peut-être que c'est Peut-être que c'est parce que vous continuez à, à aimer les choses de ce monde. See, it's not what it's not whether people in the church or your friends think that you love Jesus and don't love the world. Donc, ce n'est pas parce que les gens de l'Église ou vos amis pensent que vous vous aimez le, le Seigneur, vous n'aimez pas les choses du monde. If you're Belly, in your innermost being, is there a devotion for Jesus and a hatred for the things of this world? Mais dans votre ventre, dans votre être le plus intérieur, est-ce qu'il y a un amour et une dévotion pour, pour Jésus? Otherwise, it's just a dream. There's nothing actually going into your belly. No food is going in. Parce que sinon, ce n'est qu'un rêve. Il n'y a aucune nourriture qui rentre réellement dans votre ventre. Such people who are willing to be honest. Et donc de telles personnes qui veulent être honnêtes. That means they say, Lord, every meeting I come, I feel like I'm going to get something to drink and eat, but I walk away and my belly is still empty. I have to be honest. Donc euh, je, je dois être honnête et dire chaque fois que je viens à la réunion, euh, euh, je repars et je, mon ventre est toujours vide. Je dois être honnête. And the, test of, and the test of whether the food is actually going into your belly is on Monday and Wednesday and Friday when you're away from the other Christian believers. Et le test ou la preuve que mon, si mon ventre est vide ou pas, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, les jours où je suis loin des autres croyants. In your home, when you're alone with your family, in your workplace where nobody can see dans How votre, votre maison, quand vous êtes seul avec votre famille et votre lieu de travail, quand personne n'est là pour voir euh, vos, vos actes. In your thought life, where nobody knows what you're thinking. Et dans vos pensées, quand personne ne sait à quoi vous pensez. And to such people who are willing to be honest and say, Lord, I'm still thirsty. Et à de telles personnes qui sont désireuses d'être honnêtes et qui disent, Seigneur, j'ai toujours soif. J'ai écouté des messages, des messages après messages, mais j'ai toujours été en train de rêver pendant tout ce temps. In John 7, 37, they'd just been having a long religious feast. Dans Jean 7, 37, ils venaient d'avoir une longue fête euh, religieuse. It's all celebration and religious activity, this long conference we just had. Donc, cette longue célébration et toutes ces activités, cette longue conférence que nous venons juste d'avoir. Are you still thirsty? Avez-vous toujours soif? If so, come to me and drink. Et si c'est le cas, venez à moi et buvez. And the last part of verse 38, from your belly will flow rivers of living water. Et, et de la dernière partie du, du, du verset 38, de, de votre ventre, euh, Couleront de, de, de l'eau vive. In other words, if you come to me in faith like this, after being honest, I will give you something that actually satisfies your thirst. Donc, en d'autres termes, si vous venez vers moi dans cette honnêteté, je vous donnerai quelque chose qui euh, satisfera réellement, finalement, votre, 
And he goes on to say that he was speaking about a life in the spirit that could not happen until this point. No Old Testament person could have that. Il continue en disant qu'il parlait d'une vie dans l'esprit euh, que personne d'autre ne pouvait avoir avant dans, dans, dans l'Ancien Testament. So this reality of Christian life, rather than just a dream. Donc il s'agit donc de la réalité de la vie chrétienne et non pas uniquement d'un rêve. This is the life of faith. Et c'est ça la vie de foi. And the only way we're told in 1 John 5 verse 4 that the victory that we have, how is it that we're going to overcome the world? Et, et, et ce qui nous est dit dans 1 Jean 5 verset 4, le seul moyen d'avoir cette victoire que nous aurons sur le monde, it's, this is the victory that overcomes the world, our faith. Et, et c'est ça la victoire qui, euh, que, que nous avons sur le monde, c'est notre foi. Let's look at that verse, 1 John chapter 5. Regardons ce verset, 1 Jean chapitre 5. A lot of people in the world talk about being born again. Beaucoup de personnes dans le monde parlent de d'être né de nouveau. It's become like a catchphrase. Oh yeah, I'm born again. Et ça devient euh, comme euh, une phrase qu'on on cite comme ça. Oui, je suis né de nouveau. The Bible has given us a definition in this verse about what will be the proof that you are really born again. La Bible nous donne une définition dans ce verset de ce que sera vraiment la preuve que nous sommes nés de nouveau. To be born again that means I was first born of my parents. Être né de nouveau veut dire que j'étais né premièrement de mes parents. And spiritually I died and now I was born of God. That's born again. Je suis spirituellement mort et maintenant je suis né de Dieu, né de nouveau. And the Bible says, whatever or whoever is born of God, the proof is that they overcome the world. Et la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, la, la preuve c'est qu'ils euh, triomphent du monde. That means the world is full of grumbling and complaining. The born again person overcomes that. Le monde est plein de personnes... Euh, euh, qui, se, qui se, se plaignent et qui murmurent et, et donc euh, ceux qui sont nés de Dieu euh, sont victorieux de cela the world is full of people who don't have control over their tongue the born again person overcomes that le monde est plein de personnes qui n'ont pas le contrôle sur leur langue le, le, celui qui est né de nouveau euh, a la victoire sur cela the world is full of people who can't control their eyes the born again person overcomes that le monde est plein de personnes qui ne peuvent pas contrôler leurs yeux. Celui qui est né de nouveau est vainqueur sur cela. Le monde est plein de personnes qui ne peuvent pas penser à eux-mêmes, selfishement. Le monde est plein de personnes qui ne peuvent pas penser à eux Le monde est plein de personnes qui ne pensent qu'à eux égoïstement, mais celui qui est né de nouveau euh, a la victoire sur cela. Le monde est plein de personnes qui ne peuvent pas penser à eux-mêmes, à leur business et à succéder dans la vie. Le monde est plein de personnes qui cette ambition. Et le monde est plein de personnes pour lesquelles euh, euh, Dieu, c'est leur argent, leurs affaires, le, le, le succès qu'ils peuvent avoir. Et celui qui est né de nouveau a la victoire sur cela. And how are we going to do this? How are we going to overcome? Et comment allons-nous faire ceci? Comment allons-nous avoir la victoire? You could grit your teeth and say, I'm going to try my best this year not to lose my temper even once. Vous pouvez serrer vos dents et dire, euh, je vais essayer euh, de, de mon mieux cette année pour ne pas perdre mon sang-froid, pas même une seule fois. Or I'm going to grit my teeth and I'm going to overcome lust this year. Je vais serrer mes dents et je vais vaincre le, la convoitise cette année. But he goes on to say, no, that's not how you do it. Mais il continue en disant, ce n'est pas comme cela qu'on l'obtient. Qu this is how you will overcome the world, your faith. Et voici comment vous allez euh, vaincre le triomphe du monde, votre foi. Now, it's very important for us to understand this, what this means, what faith means. Mais c'est vraiment important pour nous de comprendre ce que cela signifie, ce que signifie la foi. For years, I thought I had faith. Pendant des années, j'ai cru que j'avais la foi. Simply because I had a very strong desire. Tout simplement parce que j'avais un désir très fort. There were times when I was defeated in different areas and I had a strong desire to not be defeated. Il y a des moments où j'étais euh, vaincu euh, sur plusieurs domaines mais j'avais un grand désir d'avoir la victoire. And I thought, well, I, I, 
I have a strong desire to not do those things. That must be faith. Et j'ai cru, j'ai un grand désir de pas faire ces choses. Ça là doit être la foi. Faith is not just having a strong desire. La foi, ce n'est pas juste avoir un désir fort. See, even in the world, uh, I mean, even in, in certain uh, groups of Christians, et même dans le monde ou dans certains groupes de, de chrétiens, they have this teaching that if you desire something so strongly and just speak it, it will happen. Ils ont ces paroles en disant que si vous désirez vraiment quelque chose, vous le dites et cela se produira. They misuse that phrase, word of faith. Et ils, ils interprètent mal cette parole et disent que ce sont des paroles de foi. Now maybe you're not going to do that to get a bigger car and get a jet plane and a bigger house or any of those things. Et peut-être que vous n'allez pas faire ça pour avoir une plus grande maison, un, un jet privé, une grosse voiture. But you know that we can bring that same mentality even into becoming like Christ? Est-ce que vous savez qu'on peut venir avec cette même mentalité dans le fait de vouloir devenir semblable à Christ? We can bring that same mentality into trying to get victory over sin. On peut amener cette même mentalité dans le désir de d'avoir la victoire sur le péché. I can imagine that just because I have a strong desire to have victory over sin, therefore it will happen. Et je peux imaginer que juste parce que j'ai un grand désir d'avoir la victoire sur le péché, cela se produira. Now, desire is important. Mais en fait, le désir est important. Without desire, then I'm not even going to come to God and, and ask Him. Et si je n'ai pas le désir, je ne viendrai même pas vers Dieu pour le lui demander. And I know that every true believer who is defeated in any sin will have a strong desire to be set free from those things. Et je, je, je sais que tout le croyant qui est vaincu par n'importe quel péché aura un grand désir d'avoir la victoire là-dessus. I want to show you somebody who had a desire once. Et je vais vous montrer quelqu'un qui a eu une fois le désir. In Hebrews 12. Dans Hébreux 12. You may be surprised who I'm thinking about. Vous pourriez être surpris par la personne à qui je pense. <coughs> We read in Hebrews 12, verse 16. On lit dans Hébreu 12, verset 16. Well, you must understand, he's just been describing true faith. Vous devez comprendre, avant, on était en train de décrire ce que c'était ce que, que la véritable foi. Talk about the faith of the old covenant saints in chapter 11. On a décrit la, la, la foi des hommes saints de l'ancienne alliance euh, dans Hébreu 11. And then he talks about the faith of Jesus, who is the author and finisher of our faith. Et après, on a parlé de la foi de Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. And then, later on, in, in the same conversation, he says, let me tell you about somebody who was the opposite of this. Et plus tard, dans la même conversation, il nous dit, laissez-moi vous parler de quelqu'un qui est l'opposé de tout ceci. Talks about Esau. Et on parle d'Esaü. Esau was the brother of a man who is described in chapter 11, Jacob. Et Esaü est le frère de quelqu'un qui est décrit dans Hébreu 11, euh, euh, Jacob. And it look, see, look at what it says about Esau, that he sold his birthright for a single meal, verse 16. Et regardez ce qui est dit d'Esaü, c'est qu'il a vendu euh, son droit d'aînesse pour un mai, au verset 16. But then afterwards it says he desired it. Et, et après plus tard, il a, il a désiré euh, la bénédiction. And at the end of the verse, it says, he even wept strongly for it. He sought for it with tears. Et à la fin du verset, il est dit qu'il il a, il a sollicité même avec des larmes. Now, there have been times when I've been struggling in a particular area or I weep over my sin. Il y a eu des moments où j'ai été en difficulté sur certains domaines et, et, et j'ai pleuré sur mes péchés. 
where I'm deeply convicted about an attitude in my heart or a word I spoke to somebody or something like that, where I see my unchristlikeness. Où j'ai été vraiment convaincu profondément sur mon attitude ou, ou sur ce que j'avais fait, et, et donc euh, euh, j'ai pleuré par rapport à cela. And I weep. J'ai pleuré. And I thought about Esau, what it must have been like for him to weep and weep and weep and weep, longing for this. Et j'ai pensé à Esaü, comment ça a dû être pour lui de, 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 de rechercher cela et, et de pleurer pour cela. He says he couldn't find it. There was no place for repentance and he, he was rejected. Et on a dit qu'il n'a pas pu l'obtenir euh, car son repentir euh, n'avait aucun effet. So my point in mentioning that is it's not enough just to have a strong desire for something. Et donc la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est que ça ne suffit pas d'avoir un grand désir pour de, de, de se repentir. That desire must be coupled with something else. Donc, ce désir doit être associé à quelque chose d'autre. For it to, to result in faith. Pour que cela puisse résulter, puisse produire la, la foi. That, that day we read in Romans chapter 10. Donc on peut lire dans Romains chapitre 10. When I have this desire, when I see areas of unchrist likeness in my life. Quand j'ai ce désir, quand je vois des domaines qui ne sont pas semblables à Christ dans ma vie. Uh, I, I mean, I think every, any criminal who's being punished for his sin, for something he did wrong, I'm sure there's a little bit of a desire in him to not do those bad things. Je crois que tout criminel qui est puni pour quelque chose de mal qu'il a fait, il doit avoir un désir de ne, de ne plus faire ces, ces mauvaises choses. I think in most people in the world, there is somewhat of a desire to not do bad things. Et je crois que pour tous les hommes dans le monde, il y a un certain degré de désir pour ne pas faire de mauvaises choses. That's not faith. Et ce n'est pas la foi. What is faith and how do we get faith? Qu'est-ce qu que la foi et comment l'obtenons-nous? Verse 17, Romans 10, verse 17. Romans 10, verse 17. Faith comes from hearing Jesus' voice, I would say, the word of Christ. La foi vient de, du fait d'entendre la parole de Christ, donc d'écouter de, de, sa voix. Coupled with that strong desire to not fall into those areas of sin. Donc associé à ce grand désir de ne pas tomber dans ces domaines du péché. Have you heard the voice of Jesus saying, I will set you free? Avez-vous entendu la voix de Jésus disant, je vais te délivrer? Do you hear the voice of Jesus saying, I walk this way, I will overcome, la voix de Christ, I will lead you into victory also? J'ai pris ce chemin et je te conduirai également vers la victoire. And that, my dear brothers and sisters, was the difference for me. Et ça, mes chers frères et sœurs, a été la différence pour moi. With all my struggling, with all my weeping, with all my desiring. Avec tout mon désir, mes pleurs euh, et mes difficultés, mes luttes. I never came to a life of victory. Je ne suis jamais entré dans une vie de victoire. And one day it's like the light of Jesus' voice shone into my heart. Et un jour, c'était comme si... La, 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 la lumière ou la voix de, de Jésus était entrée dans mon cœur. There were things that had been hindering that voice from speaking into my heart. Il y avait des choses qui empêchaient cette voix de parler à mon cœur. And once all those hindrances were removed and, the, and I heard his voice in my heart. Et lorsque tous ces blocages ont été enlevés et que j'ai entendu sa voix dans mon cœur. Victory came almost instantly. Et la victoire est venue quasiment instantanément. And this, my dear brothers and sisters, is the secret. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est le secret. When I hear the voice of Jesus, faith will come. Quand j'entends la voix de Jésus, c'est alors que la foi vient. And when I have faith, I will overcome. Et quand j'ai la foi, bah, je peux triompher. I hope you see those two verses, 1 John 5, verse 4. In Romans 10, verse 17, together. J'espère que vous voyez ces deux versets ensemble. 1 Jean 5, 4 et Romains 10, 17. 
Hear the voice of Jesus speaking to your heart. Écoutez la voix de Jésus parlant à votre cœur. And then no matter what sin it is you're battling, what unchristlikeness there is in your life, you will overcome. Et ensuite, quel que soit le, le péché avec le, lequel vous vous battez, et quel que soit ce qui n'est pas conforme à Christ dans votre vie, vous allez vaincre. So, the devil now, he knows this, that this, this is the secret that unlocks our life, us to a life of victory. Et maintenant, le diable sait cela, que c'est le, le, le secret qui ouvre les portes et qui nous amène dans une vie de victoire. And that, now he knows he cannot stop God from speaking. Il sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de parler. But what he can do is create a lot of other noise in our, around us. Mais ce qu'il peut faire, c'est créer beaucoup de bruit autour de nous. So that I don't hear the voice of Christ. En telle sorte que je ne puisse pas écouter la voix de Christ. Or put some blockages in my ears so that I can't hear the voice of Christ. Mettre des blocages dans mes oreilles afin que je ne puisse pas entendre. Have you wondered why the devil will do anything to prevent you from reading this book? Vous êtes-vous demandé pourquoi le diable fera de nombreuses choses pour vous empêcher de lire la parole? He would much rather you listen to some good Christian music even than read this book. Il préfère même que tu écoutes beaucoup de, un, un bon ch ch chanteur chrétien plutôt que de lire la parole. Il préfère davantage que tu ailles voir un film chrétien plutôt que de lire la parole. And if he can't, if you still are going to read this book, he might even try to get you to listen to a sermon instead of reading this book. Et même si tu veux toujours lire le, ce livre, il préférerait que tu écoutes. Une prédication plutôt que de lire euh, ce livre. You see how the devil will do anything to prevent you from hearing Christ's voice. Et vous voyez tout ce que le diable peut faire pour vous empêcher d'écouter la, la voix du Christ. Because he knows the moment you hear Christ's voice, and he knows you already have this strong desire inside of you, you will come to a life of victory. Parce qu'il sait qu'au moment où tu écouteras la voix de Christ, et comme il sait que tu as, tu as déjà un fort désir en toi, tu entreras dans une vie de victoire. And I, I thought I would share with you a few things that I've seen in my own life that have prevented me from hearing the voice of Christ. Et j'ai pensé que je pouvais partager avec vous quelques ces, ces exemples de choses dans ma vie qui m'empêchaient d'écouter la voix de Christ. I'll show you in Mark chapter 6. Je vais vous montrer dans Marc 6. We read in more than one place in the Gospels. Nous lisons dans plusieurs endroits dans les évangiles that Jesus was amazed at people's lack of faith. Que Jésus était étonné, stupéfié par le manque de foi des gens. And here's one of the, those places, Mark 6, verse 6. Et voici un des exemples dans Marc 6, verset 6. It says he, that is Jesus, wondered at their unbelief. Il est dit que il s'étonnait de leur incrédulité. On parle de Jésus ici. Do you know who he was talking about? Et vous savez de qui on parlait ici? It wasn't the Romans. Ce n'était pas les, Rom les, les Romains. It wasn't, it wasn't the Greeks. Ce n'était pas les Grecs. It wasn't all the un ungodly people around Israel. Ce n'était pas toutes les personnes euh, païennes euh, ou impies autour d'Israël. He was in his own hometown, verse 1. Au verset 1, on, il est dit qu'il était dans sa, 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 sa ville natale. And he was preaching in their synagogue, verse 2, and they were astonished. Et il prêchait dans la, 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 la synagogue et ils étaient euh, étonnés. And they wondered, where did this man get these things? Et ils se demandaient, euh, d'où est-ce que ce, cet homme avait appris ces choses? Verse 3, isn't, just, isn't this just the local carpenter guy? Et verset 3, n'est-ce pas le, le charpentier? We know his mother and his brothers On and his sisters. Sa, sa mère, ses frères, ses sœurs. And look at the last line in verse 3, they took offense at him. Et regardez le, le dernier verset, la dernière phrase du verset 3, euh, ce fut une occasion de chute pour eux. Why did they take offense at Jesus, his own childhood friends? Et pourquoi donc euh, ils se sont, euh, ce, ce fut une occasion de, de chute pour eux? 
The reason they were offended at him. Et c'est la raison pour laquelle ce fut une occasion de chute. He was too ordinary looking to be the son of God. Parce qu'il était, il ressemblait tellement à un homme ordinaire qu'il il ne pouvait pas penser que c'était le fils de Dieu. This was just Jesus. His, he went to my son's school in fifth standard. C'est simplement ce Jésus qui, est, qui était dans la même classe que mon fils euh, à, la, à la maternelle. This is just Jesus. I used to watch him playing out in the field with the other boys and girls. C'est Jésus que je voyais jouer dans la cour avec les autres garçons et les filles. This is just Jesus. I bought a table from him the other day. C'est juste Jésus chez qui j'ai acheté la table le, 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 il y a quelques jours. You know, there's the the cobbler's shop and the the local grocery, and then there's the carpenter shop. There's no difference between Jesus and all these other people. That's what they thought. Il y a il y a les différents commerces qui sont à côté et il y a sa charpenterie qui est là également. Il n'y a pas de différence entre lui et les autres. And the way the Lord spoke this to my own heart. Et la façon dont le, le Seigneur m'a présenté cela dans mon cœur. Santosh, I've been walking with you. You've been walking with me for a number of years. Et Santosh, j'ai marché avec toi et toi tu as marché avec moi pendant un certain nombre d'années. Have, have I become boring to you? Est-ce que je suis devenu ennuyeux pour toi? When you pray to me, when you sit down before you eat or in the morning or sometime when you talk to me, is it just a ritual that you're going through? Quand tu pries et quand tu t'assois avant de manger, est-ce que tout ça, c'est devenu un rituel pour toi simplement? I've known Jesus almost my entire life. From, my, from the time I was old enough to understand anything, I understood Jesus. Donc, j'ai connu euh, Jésus pendant toute ma vie, à partir du moment où j'ai été suffisamment grand pour comprendre des choses, je l'ai connu. And one of the reasons I won't be able to hear his voice. Et l'une des raisons pour lesquelles je pourrais ne pas écouter sa voix. You could return to a life of defeat. Et qui me ferait retourner dans une vie d'échec. Is if he's become too ordinary. C'est s'il devient trop ordinaire pour moi. I don't have the excitement inside of me that somebody who's just been born again today has. Et je n'ai pas l'excitation en moi que, que quelqu'un qui vient de naître de nouveau a. When I go to the church meeting on a Sunday morning, it's ah, uh, I just have to go there. Et si je vais à une réunion le dimanche, je me dis je dois je dois y aller. Or if they're meeting for prayer, okay, I guess I should go. Ou aussi à une réunion de prière, je dis okay, je dois y aller. Jesus has become boring. Alors ça veut dire que Jésus est devenu ennuyeux. You know it says in Isaiah 53. Vous savez, il est dit dans Isaïe 53. It begins by saying, it's talking about Jesus prophetically. Donc on parle ici de, de Jésus prophétiquement. Et il commence à parler. He's saying, he's saying, who has believed our message? And that's a rhetorical question. Et là, il y a une question rhétorique. Euh, on dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? He's saying, nobody believed our message. Il dit, personne n'a cru à notre, à notre message. Why? Pourquoi? Because he, verse 2, grew up like a tender shoot. Verset 2, parce qu'il a grandi comme une plante faible. The last part of verse 2. He had no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. Et la dernière partie du verset 2, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Last part of verse 3, he was despised and we did not esteem him. Et la dernière partie du verset 3, euh, euh, nous ne l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. See, if Jesus had walked around on this earth with the appearance that John describes in Revelation chapter 1. Vous savez, si euh, Jésus avait été apparu sur cette terre avec l'apparence qui est décrite par Jean dans Apocalypse 1. Where it describes his eyes as blazing and his hair white and his face was shining où on décrit comment l'éclat de, de sa face et de, de ses yeux. I think 
many people would have believed in him. Je crois que beaucoup de personnes auraient cru en lui. But it would have been a false faith. Mais ça aurait été une fausse foi. When Jesus became ordinary, when he looked just like everybody else, there was the real test of faith. Oui, mais quand Jésus est ordinaire et qui ressemble à n'importe quelle personne, c'est là où il y a un, un test réel de, de notre foi. Perhaps, dear brothers and sisters, for those of us who have known the Lord for many years, donc posons-nous cette question, frères et sœurs, pour ceux d'entre nous qui connaissons le Seigneur depuis de nombreuses années. Perhaps it's much more difficult for us to have faith than it would be for somebody who was just born again today. Peut-être qu'il est plus difficile pour nous d'avoir la foi que quelqu'un qui vient juste de naître de nouveau aujourd'hui. So what should we do? Alors que devrions-nous faire? Come back in thirst to the Lord. Revenez dans la soif vers le Seigneur. Pray this prayer to the Lord. Lord, has, have you become boring to me? Have you become ordinary to me today? Faites cette prière au Seigneur. Es-tu devenu ennuyeux ou ordinaire à mes yeux? I hear, I imagine what it must be like for a new believer to get a Bible for the first time. J'imagine comment cela doit être pour un nouveau croyant d'avoir euh, sa, sa première Bible. And how they just devour this book with such hunger. Et comment ils dévorent ce livre avec une telle faim. And I compare that with how I read the Bible today. Et je compare cela à la façon dont je lis la Bible aujourd'hui. I have that same devouring hunger to know my, my bridegroom's voice. Est-ce que j'ai ce même désir ou cette faim d'écouter la voix de mon fiancé? You know, it's like that in some marriages. C'est comme cela dans certains mariages. Perhaps on the first day after a couple were married, when the husband returns from work, Peut-être le premier jour euh, quand le couple s'est marié, quand le mari retourne du travail. Et le mari et la femme sont réunis après avoir été séparés pendant quelques heures. Bride's heart leaps at the sound of her bridegroom's voice. Donc le, la, 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 la... Euh, la fiancée euh, est, est très contente lorsqu'elle écoute la voix de, de son fiancé. But then after 10, 15, 20 years of marriage, Mais... Herman, did we lose you? Almost looks like the, the lights went out in his, in their room. Well, I'll continue in English uh, till he joins. And uh, hopefully they'll be able to rejoin. Brother, sorry, um, may you uh, have a stop so I can translate in Italian? Yes, yes, I will do that, yes. Okay, thank I'll, you. I'll, I'll be watching you. Okay, thanks. Yeah. So, uh, um, after 10 or 15 years of marriage, when the bridegroom comes back home, his voice is too ordinary to his wife now. And it can easily become like that for us as Christians as well. So this is my prayer even again today. Lord Jesus, I want to be captivated with your voice today as if it's the first time I'm hearing it. I want to read your word, like it's the first time I'm reading this precious book. Be honest with God about what his voice sounds like to you.
and he will excite you again with his voice. We read also um, in another thing I can think of that prevents me from hearing the voice of Jesus. Giovanni, maybe you can turn your mic on. That way I can hear your translation also. Okay. Do you hear me? Do you hear me? Yeah, that's good. Okay. Yes. Thank you. Uh, no, no. In Matthew chapter 13. Matteo capitolo uh, 13. We see here in uh, verse 12. Matthew 13, verse 12. Matteo 13, 12. Look at this verse. I don't know if you've ever understood what this verse means. Guardate questo verso, non so se avete mai capito quello che vuol dire questo verso. Whoever has, to him more shall be given, and he will have an abundance. But whoever does not have, even what he has shall be taken away from him. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non, sarà, non ha sarà tolto anche quello che ha. Uh, so Dahani just said that she could also translate into French for any who are need the French translation. So that's fine. Dahani, if you'd like to do that. Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. So Giovanni, maybe you can mute and try to continue to translate in Italian and the honey will translate in French. Okay, so I don't know if you've understood this verse, Matthew 13, verse 12. Je ne sais pas si vous avez compris ce verset, Matthieu 7, verset 12. When it says that whoever does not have even what he has shall be taken away, what does that mean? Quand il dit que même ceux qui croient qu'ils n'ont pas, même cela sera retiré, qu'est-ce que cela veut dire How can it be taken away if he didn't have? Comment ça peut être retiré s'il ne l'a pas eu Here's how I've understood that verse. Voilà comment je comprends ce verset. When it says that somebody has, quand, quand c'est dit que quelqu'un a, It means that they value what they have. Ça veut dire que ils valorisent ce qu'ils ont. They recognize the preciousness of what they have. Ils reconnaissent la valeur de ce qu'ils ont. Think about valuing the preciousness of a local church. Pensez à comment vous valorisez la l'église actuelle locale. I find many people who don't have a local church in their area value it and they long for it. Je vois que beaucoup de personnes qui n'ont pas une église localement valorisent le fait d'avoir une église. And other people who have a local church in their area don't value it. Et d'autres personnes qui ont une église dans leur localité ne la valorisent pas. Or other people, or the people who used to long for it, once God places them in a church, they lose their value for it. Et d'autres personnes qui la valorisaient autrefois, une fois qu'ils ont eu une, une église localement, ne la valorisaient pas. Et ce que Jésus explique, c'est que si vous ne valorisez pas ce que je vous ai donné, ça, ne, ça vous sera retiré. Think about all the spiritual blessings you have in your lives, in our life, we have in our lives, brothers and sisters. Pensez à toutes les bénédictions spirituelles que nous avons dans notre vie, chers frères et sœurs. Do you value the forgiveness that you have through the blood of Jesus Christ? Est-ce que vous valorisez le pardon que vous avez à travers le sang de Jésus-Christ? Do you value that Jesus said he would save you from all your sins? Do you value that? Est-ce que vous valorisez que le fait que Jésus vous, vous sauve de tous vos péchés? Do you value that you have a Bible in your own language available to you and sometimes many Bibles in your home? Est-ce que vous valorisez le fait que vous avez accès à la Bible dans toutes différentes langues? 
Do you value that you have opportunities for fellowship like this or in person? Est-ce que vous valorisez le fait que vous avez des, op des opportunités de communion comme ceci ou euh, dans vos églises? If not, it will be taken away. Sinon, ça vous sera retiré. And you know, there's a very, very interesting statement um, in the parallel passage of this Matthew 13 is in Mark 4. Il y a un, un passage très intéressant en parallèle dans Marc 4. And he was, what Jesus was saying in Mark 4 and in Matthew 13 was explaining the parable of the sower to his disciples. Et ce que Jésus expliquait dans ce passage, comme dans Matthieu 13, c'est la parabole du semeur. And... Um, They were asking him, why do you speak to them in parables, but you explain it to us? Et il expliquait pourquoi est-ce que uh, tu, tu leur parles à eux en parabole et à nous tu nous l'expliques. And he says, like in verse 11, Mark 4, verse 11, to you has been given the mystery of the kingdom of God, but those who are outside get everything in parables. Et il dit dans le verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. And look at this powerful statement at the end of verse 12. Lest otherwise they might return and be forgiven. Et voyez le verset 12 à la fin. Pour qu'ils qu se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. It's almost as if Jesus was saying, I don't want them to be forgiven. C'est comme si Jésus disait, je ne veux pas qu'ils soient pardonnés. Because they were Just content with an outward reputation of holiness. Parce qu'ils étaient contentés avec une apparence extérieure de sainteté. Like we read in that other passage, they're just giving me lip service. C'est comme quand on a vu dans l'autre passage qui disait, ils me donnent uh, des services verbales. Deep down, their heart is far away from me. Mais uh, pro profondément en eux, leur cœur est loin d'eux. The Pharisees had the word, you know, you know that the Pharisees had access to God's word, but the disciples did not. Vous savez que les pharisiens avaient l'accès à la parole de Dieu, et, mais pas les disciples. Annas and Caiaphas could go and read God's word anytime they wanted in the temple. Ananas et uh, Caif Caiaphas uh, pouvaient aller dans le temple de Dieu à, à n'importe quel moment. But they didn't value it. Mais ils ne la valorisaient pas. They just wanted to have a reputation in front of others that they, were, that they knew the word of God. Ils voulaient juste avoir une réputation devant les autres personnes qu'ils avaient, qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Peter and John and James and Simon and all those other disciples, they longed for it even though they didn't have a Bible. P Peter, Jean et Jacques uh, vous avez envie d'avoir ces connaissances-là, même s'ils n'avaient pas la Bible. And so Jesus revealed himself to them. Donc Jésus s'est révélé à eux. But not to the Pharisees. Mais pas aux pharisiens. So value what you have, what God has given you. Donc valorisez ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. Don't compare yourself with anybody else. Think about all the things that God has given you, no matter what your situation in life. Donc, ne vous comparez pas aux autres et valorisez ce que Dieu vous a donné et votre situation. Even if you don't have a local fellowship in your area, you have the Word of God, you have the Holy Spirit within you. Même si vous n'avez pas une église locale, vous avez uh, la parole de Dieu et vous avez le Saint-Esprit en vous. Instead of wishing that you could have a church like somebody else has, which is good to have, but instead of wishing for that, say, Lord, you've given me these things, this is enough. Au lieu de souhaiter d'avoir l'Église qu'à une autre personne, valoriser ce que vous avez reçu, c'est suffisant. And when we have such a hunger for him, he will be able to build his church through us anywhere he takes us. Et quand nous avons vraiment faim de lui, il peut nous enseigner et nous emmener dans sa volonté. So we talked about a couple of things already that Jesus' voice has become ordinary. He's, Jesus has become ordinary to us. Nous voyons que Jésus est devenu euh, ordinaire, nous est devenu ordinaire. 
or we don't value what we have his blessings ou nous ne valorisons pas ses bénédictions these are things that will prevent us from hearing his voice ce sont des choses qui peuvent nous empêcher d'entendre sa parole And will remain defeated by the world nous demeurons vaincus par le monde I want to show you one more, one more thing, and this is in John chapter 5. Je vais montrer un autre verset dans Jean chapitre 5. What prevents us from having faith? Ce qui nous empêche d'avoir la foi. John 5 verse 44. Jean 5 verset 40, 44. How can you believe when you receive glory from one another? And you do not seek the glory that is from the one and only God. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? And this is how the Lord spoke this to me. Et Dieu m'a parlé comme if, ceci. If I care so much about, about what other people think of me. Si je, si je suis tellement... Uh, préoccupé par ce que pensent les autres de moi alors je ne serai pas capable d'entendre la voix de Dieu parce que je suis si inquiété par ce que pensent les autres de moi et ce qu'ils disent that, de moi et ça devient un empêchement pour le fait que j'entende la voix de Dieu These were words that Jesus spoke to the Pharisees. Ce sont les paroles que Jésus a dit aux pharisiens. I mean, have you wondered? The Pharisees, I think many of them were sincere. Je pense que beaucoup des pharisiens étaient sincères. Why did God reveal to Peter, this is the Christ, the son of the living God? Pourquoi est-ce que Dieu a révélé à Pierre que c'est Jésus, le fils de, du Dieu vivant? But the Pharisees, with all their diligent study of the scriptures, they, Jesus was hidden from them. Les pharisiens, avec leur apprentissage diligemment de la parole de Dieu, ça a été caché. Ça leur a été caché. Really the same is true today. Je, peux, je peux penser que c'est la même chose maintenant. Les théologiens les plus célèbres, peu importe le temps qu'ils passent à, à apprendre la Bible, ça ne leur est pas révélé. And simple men and women and children around the world see Jesus in his word. Et des hommes et euh, femmes ordinaires, simples et enfants, c'est eux qui sont à qui ça leur est révélé. I've seen, uh, I've, I've listened to brothers, some brothers who are practically illiterate, who have gotten more revelation from God than famous theologians. J'ai vu des frères pratiquement illettrés avoir une meilleure révélation, plus de révélation que des théologiens. Et la raison est que la plupart des personnes se préoccupent de ce que pensent les autres d'eux. Ils étudient la parole de Dieu et prêchent la parole de Dieu et enseignent la parole de Dieu pour impressionner les gens. Ils enseignent, ils apprennent la parole de Dieu pour impressionner d'autres personnes. If you struggle with what other people think about you, si vous luttez avec le fait de ce que pensent les autres de vous, and I, I, I think it's a valid, it's a, it's a genuine struggle for many people. Je pense que c'est une lutte vraiment difficile pour beaucoup de personnes. I, I want to share with you a verse in closing which really helped me in this regard. Je vais vous partager un verset qui m'a beaucoup aidé en ce qui se passe. Le verset en Psaume 62. Psaume 62, verset 9. Il dit « Men of low degree are only vanity, and men of rank are a lie. » In the balances they go up, they are together lighter than breath. Verset 5, dans le, euh, la version française. Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir en mensonge. Ils bénissent de leur bouche, bouche et ils maudissent dans leur art. 
Uh, Psalm 62 verse 9, right? That's not, it's not the same in French. Um, mm -hmm. Verset 10. Verset 10, ah oui. Oui, le, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tout ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ah, yes, ok. So that's verse 10 in French. Ok. It's verse 9 in English. Yeah. And um, so it says uh, there that if you take the men and uh, men who are of low degree and men of rank, people of low degree and people of high rank, et ils disent que si vous prenez des personnes d'un de, de, bas degré et de ceux de haut degré, and you take all of that, their opinions, that is, and you put it on the scale, et si vous prenez tout ce, ce, cela, leurs opinions, et vous les mettez sur une balance, and on the other side of the scale, you just put some breath, et si de l'autre côté de la balance, vous mettez seulement de, un souffle, the breath is heavier. <laughs> La, le souffle est plus euh, lourd. This was a, a very liberating verse for me. C'était un, un verset très libérateur pour moi. Essentially, God was saying. Dieu disait. Whatever people think and say, their opinions of you, it's lighter than breath. It means absolutely nothing. Que, que quoi que ce soit que les personnes disent sur vous, ça ne veut, ça n'a aucun poids. C'est aussi plus léger que le souffle. If somebody blew at you just uh, with a little bit of breath, would you be upset about that? Si quelqu'un soufflait de l'air sur vous, est-ce que vous seriez inquiété ou énervé? I mean, even if they have bad breath, I think you'll get over it after a minute or two. Même s'ils ont une une mauvaise haleine, vous en remettrez assez rapidement, je pense. And what the Lord is saying is, you know that the opinions of people means even less than that. Don't let it bother you. Et ce que Dieu dit, c'est que les opinions de, des personnes sont encore moins de valeur que cela. Ne laissez pas. Next time you're tempted to think or to be worried about what people think about you or what they're saying about you. La prochaine fois que vous êtes inquiété parce que les personnes pensent de vous et ce qu'ils disent de vous. Just imagine a little bit of breath and say that's more. Uh, that has more weight than their opinions. Imaginez une parcelle de, de souffle qui a beaucoup plus de poids que leurs opinions. Yeah, my dear brothers and sisters, God wants us to have a life of faith. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous ayons une vie de foi. Faith that overcomes the spirit of the world. La foi qui vainc l'esprit du monde. And I hope in some of the things I've shared today, you've seen a path by which you can hear the voice of Jesus clearly and receive faith. J'espère que après que je vous ai dit, vous avez pu voir un chemin pour que vous puissiez entendre la parole la parole de Jésus. Amen. Amen. Amen.